Hallihallöche meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dead in Bermuda. So, wir sind hier im Menü, im Wabbelmenü. Wabbel, Wabbel. So, fortsetzen. Mal gucken, was meine Leute so hier. Tag 6, 8 Überlebende. Schau dich weiter in der Gegend um. Mal sehen, was meine Überlebenden... Achso, wähle Spielstand. 8 Überlebende, Tag 6. Äh, 4.23 Uhr, 4.24 Uhr. Nehmen wir doch dann mal den hier so. Den Timer noch starten. Wunderbar. Lädt. So. Ach, guck mal hier, der Bob. Da sitzt er. Hat die Hände im Schoß. Wen haben wir hier? Jacob. Und die gute Winters. So, Julia war da hinten. Genau, und äh, sie ist ja am Sammeln und Jure am Herstellen. So, gucken wir mal. Werkzeuge sammeln. Da haben wir alles beisammen. Sehr schön, dann kann er die Werkzeuge herstellen. Oh, Alejandro ist sehr erschöpft. Gut, weißt du was? Komm mit. Kia. Du gehst erstmal hier hin. Jacob ist überhaupt nicht erschöpft. Jetzt darf der hier mal ein bisschen forschen. Und Alejandro geht sich ausruhen. So, dann gucken wir mal. Dein Fall ist dabei auszugehen, du solltest etwas Holz nachlegen. Ups, ich prüfe das. So, ich will aber nicht zu viel Holz nachlegen. Ziemlich verarschen. 31 Prozent. Null. Wir haben keinen. Wir können nichts mehr konvertieren. Wir müssen forschen. Egal. Tu es. Na also, ein Holz. Ja, das hat sich jetzt nicht sonderlich gelohnt. So, die sind schön ausgeruht. Die findet ja gar nichts. Hier haben wir noch was. Oh, oh. Was ist das denn? Oha, seltsame blaue Frau. Untersuchen. Beschreibung. Eine seltsame blaue Frau steht vor dir und kuschelt das Skelett eines Babydelfins. Sie begrüßt sich mit einem Lächeln, aber sagt nicht ein Wort. Das ist eine jenseitige, jenseitige Atmosphäre um sie herum. Was ist denn jenseitig? Man fühlt sich unwohl, aber nicht in Gefahr. Na dann. Unterhalten oder durchsuchen? Ja, vielleicht mal unterhalten. Bob, mein Guter. Komm. Bist du Liebe? Fragst du? Und als ob ein Zauber gebrochen wurde, dreht sie sich langsam zu. Dreht sie sich dir langsam zu, okay. Ich dachte schon. Ja. <lacht> Natürlich, sagt sie mit einem Lächeln, das ist, dass dein Herz durchbohrt. Ebenso charmant und doch erschreckend. Aber höfliche Menschen kommen in der Regel nicht mit leeren Händen zu mir, wenn sie mir, zu mir nach Hause eingeladen werden. Komm mit etwas zurück, was ich liebe, dann können wir reden, sagt sie mit einem Grinsen. Da sind zwei Liebende im Dschungel, hier ganz in der Nähe, sie streiten sich. Bring mir bitte das Objekt, um das sie sich streiten. So, finde ein Geschenk für die seltsame blaue Frau. Na dann zurück zum Lager. So, was haben wir denn für... Haben wir hier vielleicht was im Koffer? Ein Geschenk. Vielleicht die Pralinenschachtel? Hm, oder ein Fisch? Oder ein erste Hilfe Magazin. Objekt benutzen. 
Ach so, nee. Der soll das Objekt ja, irgendwo zu ihr hinbringen. Ähm, ja, weißt du was? Komm mal her. Du gehst jetzt auch mal erforschen. Du kannst das ganz gut. Ähm, Alejandro ruht sich aus. Winters ist nicht mehr allzu erschöpft. Die kann mal helfen. Äh, herstellen. Kann die vielleicht ganz gut. Obwohl, nee, dann machen wir was anderes. Dann soll erstmal... Kann ich den da hinstellen? Ah, okay, gut. Machen wir mal so. Aber die Olle hier, die Alice, die findet mir hier irgendwie zu wenig. Aber Alejandro ist noch ein bisschen müde. Ach komm, probieren wir es mal so. Feuer ist dabei auszugehen. Ja gut, wir haben ja jetzt wieder ein bisschen Holz. Eins können wir konvertieren. So. 41 Prozent, wo ist das? Ja. Was ging sie in Saft? Oh, schön. Jawohl. Die zwei Jungs, die kriegen das hin. Wir sind auf einer Insel. Unsere beste Chance, etwas Protein zu bekommen, ist es, Fische zu fangen. Und Angeln ist viel ungefährlicher als Jagen. Neue Anleitung zum Herstellen von Angeln. Sands. Alejandro ruht sich aus. Oh, er ist aufgestiegen und er will dabei. Scheinbar haben wir Liebe gefunden. Du hast bemerkt, wie sie das Skelett eine Baby eines Babydelfins gestreichelt hat. Gruselig. Und diese blaue Haut. Es könnte aus medizinischer Sicht vielleicht ihre Ernährung oder die Hautcreme die Ursache sein. Oder eine Hautcreme. Nun, zumindest ist es nicht unmöglich. Sie scheinen nicht so wie wir. Er ist vor kurzem auf dieser Insel abgestürzt oder gestrandet zu sein. Sie war sehr ruhig und hat sich über die ganze Situation nicht aufgeregt. Für mich sah sie total wahnsinnig aus. Sie will ein Geschenk. Wir sind alle auf einer verdammten Insel gestrandet und wir haben keine Zeit, irgendwelche verrückten Aufgaben für irgendwelche Wahnsinnigen zu erledigen. Sie ist dennoch ein Teil des Rätsels. Sie hat eindeutig das Wort Liebe geantwortet. Das Wort, das Wort, das der alte Mann uns genannt hat. Sie muss in Verbindung mit der Prophezeiung stehen. Ich weiß nichts von dieser Prophezeiung, aber was ich weiß, ist, dass sie hier lange Zeit gelebt hat. Seit langer Zeit lebt. Sie konnte entscheidende Informationen für uns haben. Wir spielen ihr Spiel mit und sehen, wo es uns hinführt. Okay. So, jetzt gibt's was zu essen. Oh, wir haben ja sogar ordentlich was zusammengeklamüsert. Hier, ein Fisch. Hier gibt's auch ein Fisch. Hier kriegt was zu essen. Oh, wir wieder weggeworfen. Oha, das bringt ja gar nichts. Naja, dann müsste halt alle ein bisschen hungern. Wer ist am hungrigsten? Der Zaki hier. So. Die Früchte, nee, die machen wir lieber zu Wasser. So, wird gespeichert. Ähm, mal wieder Wasser nachfüllen. So, jetzt haben wir wieder gut Wasser hier am Start. Alejandro ist nicht mehr so erschöpft. Bob, oh, Bob hat einen Stufenaufstieg. Fünf Fähigkeiten. 
Hm, nehmen wir mal kämpfen. Zwei und Agilität auch zwei. Na, machen wir drei. So. Sonst noch irgendjemand aufgestiegen? Nein. Erschöpfung. So, Julia geht sich ausruhen. Na. Alice ist auch recht erschöpft. Juri, oh, Juri ist sehr erschöpft. So, Forschung brauchen wir jetzt gerade im Moment nicht. Früchtekorb und Angel können wir machen. Okay. So, Juri, du gehst euch auch ausruhen. So. Und die Winters. Die kann hier mit dem guten Jacob zusammen herstellen. So, und du gehst dich auch ausruhen. Oder auch nicht. Mal Moment. Alejandro ist auch schon wieder recht ausgeruht. Dann machen wir so. Und Alejandro geht suchen. Und die gute Alice, die bleibt einfach mal da sitzen. Sprich nicht mit dir selbst. So, 23 Prozent. Eins können wir nachlegen. Ähm, okay. Dann starten wir mal. Oh. Oh. Getrocknete Nahrung, Kaffee. Oh, uh, der findet gute Sachen. Nicht schlecht. Jawohl. Wir haben etwas hergestellt. Werkzeuge sammeln, das wird uns definitiv weiterhelfen. Mit diesen Werkzeugen werden wir in der Lage sein, die Ressourcen in der näheren Umgebung einzusammeln. Du kannst jetzt bis zu zwei Personen die Aufgabe sammeln zu weisen, um Holzsteine, Holzseile, Steine und Heilkräuter zu sammeln. Sehr schön. Ah, okay. Da liegen also die Werkzeuge. Ja, die kommen nicht so gut miteinander. Los. So, Bob, wie sieht's? Ein neuer Bereich entdeckt. Sehr schön. Dann wollen wir doch gerade mal anschauen, den neuen Bereich. Da. Ah, der kauzige alte Kauz. Und was haben wir hier? Ein Felgenbaum. Pelle den Baum. Durchsuchen. Ja. Bob soll den mal durchsuchen. Oh, Monsterattacke. Wenn du weißt, dass man Zunder auf diesen Bäumen finden kann, es könnte noch nützlich sein. So ja, Sprossen und Zunder, jawohl. Das ist gut. Guter Angelplatz. Geh schwimmen, geh angeln. Und das Wasser ist ruhig an diesem kleinen Bach. Wenn du nicht ums Überleben kämpfen müsstest, wäre es ein schöner Urlaubsort. Du bemerkst, dass sich eine, dass sich eine Gruppe, dass sich eine Gruppe kleiner Fische an einem bestimmten Bereich des Bachs sammelt. Sie drehen etwas herum und herum, etwas, das du nicht sehen kannst. Warum nicht? Hopp, geh mal schwimmen. Fehlschlag. Hopp, du bist zu blöd zum Schwimmen. Du tauchst in das klare Wasser und pflanzt eine Weile rum. Das ist nicht sehr produktiv, aber es ist jetzt einer der letzten Momente der Freude. Naja, schwimmen gegangen ist er trotzdem noch. Das ist ja gut. So, haben wir hier noch was? Nein, das ist das da. Und hier ist die komische, seltsame, blaue Frau. Bob soll sie mal durchsuchen. Untersuchen. 
Und er wird schon wieder angegriffen. Oh, Bob. Die Frau wird nur durch langes, lockiges Haar bedeckt, so dass du davon ausgehst, dass sie nichts versteckt. Du, bist es gerne die große Muschel, du würdest gerne die große Muschel durchsuchen, auf der sie sitzt, aber du traust dich nicht. Es wäre unangebracht, ihre Muschel zu durchsuchen. Ja, vor allem für dich, Bob. Lass die Finger von ihrer Muschel. So, wie sieht's aus? Alejandro, Mintas und Jacob. Wir können hier wieder was herstellen. Angel. Früchtekorb. Hm, es fehlt Holz. Das heißt, wir werden Jacob abkommandieren. Zum Holz sammeln. Und Bob ist sehr verletzt. Bob benutze etwas Medizin, bitteschön. Ja. So. Was haben wir hier? Heilendes Wasser. Krankheit. Hat er Krankheit? Nein, hat er nicht. Verletzt. Schmerzmittel. Komm. Pfeifst dir rein, Bob. Sollst uns ja nicht eingehen hier. Erschöpfung. Ginsengsaft. Tasse Kaffee. So, Herr Sprossen, warum teilen die das eigentlich nicht mit den anderen? Der benutzt das jetzt alles für sich selber. Hm. Na gut, dann... Benutzt das. Oh, Wissen, ja. So, gut. Ich dachte, man kann das vielleicht teilen mit den anderen, aber... Offensichtlich nicht. Dann ziehst du alles rein, los. Hier ist das noch. Und das auch noch. Obwohl, nein, wir haben... Naja, zu spät. Gut, Bob geht's wieder sehr gut. Deswegen... Geht Bob sammeln. So, Jacob. Depression. Aus dir rein. Krankheit. Oh, du bist krank. Ja, dann. Nix wie rein damit. Und Erschöpfung. Nimm dir einen Ginseng. Saft. Gut. Das sollte ich vielleicht mal bei allen machen. So, was ist mit dir? Heilendes Wasser. Krankheit hast du nicht. Julia, auch heilendes Wasser, hatte keine Krankheit. Oh, sie ist ein bisschen krank, nur dann. Pfeifst du rein, war vielleicht etwas verfrüht, aber was soll's. So, oh, Juli hatte überhaupt keinen Gegenstand. Und sonst hat er auch keinen Gegenstand. Alle gegenstandslos. Alejandro? Nein. Gut, ähm. Wir machen es mal anders. Alejandro geht herstellen und Julia geht. Äh, Winters. Ist die Julia? Ich weiß nicht mehr. Geht mal suchen, mal sehen, was die so findet. So. Früchtekorb herstellen bringt nichts ohne Holz. Wie viele Leute können sammeln gehen? Fokussiere auf Holz. Hm. Alejandro geht auch mal sammeln, wenn das möglich ist. Nein, erkunden. Gut, Alejandro geht erkunden. Und was mit euch? Ihr seid doch wieder soweit. Nein, noch nicht. Na gut. Dann schauen wir mal. Oh, Bandagen. Nicht schlecht. Jawohl, fünf Holz gefunden. Sehr schön. Wunderbar. Und Alejandro ist auch am Durchsuchen des Waldes. Julia. Also wurde ich zu diesem Urlaubsort geschickt, um einen pensionierten Spion zu überprüfen, der einmal für die US-Regierung gearbeitet hat. Und um die Bedrohung zu eliminieren, eliminieren. Dieser Typ muss meine Chefs wirklich aufgeregt haben. Vielleicht hat der Absturz die Arbeit für mich erledigt. Die einzige Information, die ich habe, ist, dass er ein Mann ist. 
Was bedeutet, dass nur drei Möglichkeiten übrig bleiben? Keine schlechten Chancen. Könnte es dieser gut aussehende Mann sein? Er hat eine gute Tarnung in seinem wichtigen Job. Ich sollte mich etwas mit ihm anfreunden, um mehr zu erfahren. Männer sprechen viel, nachdem sie Sex hatten. So ein ist das. Mit diesem könnte ich niemals schlafen. Ich sollte versuchen, mehr zu erfahren. Er scheint wie viele Geheimnisse zu haben. Er ist nicht gerade locker. Vielleicht weiß er, dass ich ihm auf den Fersen bin. Und das ist dieser Bob-Typ. Er ist mir eine Pflanze. <lacht> er ist mir eine Pflanze als ein Mann. Aber ist auch eine Möglichkeit, nehme ich an. Eine Pflanze. Ich glaube eher, der ist ein... Naja, ich weiß nicht. Ein Bär. Ich muss die Spur wiederfinden. Ich würde gerne weiterleben, weiterleben und meine Mission erfüllen. Ansonsten kann ich mich von meiner Karriere verabschieden. Die ist ja eine böse. Leute, der Timer hat gerasselt. Das heißt, wir machen eine kleine Folgenpause und sehen uns wieder in der nächsten Folge. Morgen, wenn es wieder heißt, Time to Play. Bis dahin, macht's mir gut. Ciao und wir sehen uns. Tschüssi.